Dobro večer svima. Ja mislim da je danas, da smo danas gledali jednu jako dobru utakmicu sa obje strane. Zato bi čestitao i nama i njima, našim igračima, apsolutno za borbu, za, ću reći, neku energiju, neku solidnu disciplinu ili čak dobru disciplinu. Na kraju za nas je jako bitna tri boda. Jedna velika zahvala našim navijačima, jedna jako lijepa podrška i baš nam je drago da je to tako. Već prije utakmice smo znali i bila jedna dobra sedmica i za nas. Ako je moj podatak točan, nakon četiri godine mislim da smo dobili veleže tu. To mi je sad doktor rekao. Tako da mislim da je sigurno jedna dobra pobjeda za nas. Šta se tiče same utakmice, mislim da smo jako dobro krenuli u utakmicu. Imali smo, ja mislim, dve, tri jako dobre situacije. Vele se pokazao kao jako organiziran suparnik. Mislim da nekako do gola, da je bila utakmica i gal, onda normalno su oni dali možda išli u veći riziko, imali neke svoje prigode, a mi na kraju i reč spretno i srečno dopelili utakmicu do kraja i veselimo se tri boda. Sami smo svjesni da nije još to kako bi svi skupa želili, ali na kraju sigurno je lakše raditi u nekoj pozitivnoj atmosferi sa pobjedama. Tako da, ako je, to je to. Sami ministri učenja na televiziji, gospodin Rožma, kratko ste još uvijek, ne možemo jel očekivati Sarajevo, kako ste možda i najavili, ali ako biste sada ocijenili Sarajevo koje želite gledati od onoga koje trenutno imate na skavi, jedan od deset, koja je to bila ocijenila? Pa ja mislim da je to jako nehvaležno da ne bi po jednoj strani pocenivao sad situaciju ili kakva je bila, ali sigurno sam jako zadovoljan kako je to izgleda 30 minuta u smislu agresije. Ja mislim da najbitnije sad za nas i za našu ligu je to da je šta više ovakvih utakmica utvorenih. Ja mislim da je bio jedan jako dobar ritam, jedna jaka lepa atmosfera i to sigurno plus. Pogotovo sad kad je Zrinski u situaciji da igra ovu, znači da je u Europi i mislim da je to jedna jako dobra promocija za naš nogomet. Što sam rekao, normalno da onda nekako još ne izdržimo ritma cijelu utakmicu. Šta mislim da je za sad nekako normalno, ali bih htio gledati na taj način šta smo prikazivali prvih 30 minuta, možda čak i 45, pa možda u nekim segmentima i dalje. Tako da pokazala se sigurno opet duga klupa. Znači svi igrači, ono što sam ja njima obećao, oni su sad to prihvatili, da su nam svi bitni, svi ovi koji su tu u rostoru koji ste vidjeli, na njih se jako računa i mislim da smo napravili jednu grupu igrača koji stvarno želi puno raditi, ali što ste sami rekli, nije to još ideal koje bi svi skupa želili. Sportski direktor ima za dva, tri kad završi ovaj prelazni rok, ćemo sve reći šta i kako je bilo. Ja sam ne slažen da je bio Veleš tri četetine utamice boli. Najbitnije mi je to da smo, ajmo reći, na kraju mi dobili, ali da je za mene bila jako dobra utakmica, to se slažem i čestitam i njima na samom sadržaju. Tako da možda smo, što sam rekao, iskreno da smo bili možda malo spretni i sretni danas, ali to je tako. Da će sportski direktor sve obrazložiti kad bude završio se prelazni rok, kad bude sve zvanično, ja mislim sad sve ove špekulacije šta jesu šta nisu, meni je što sam rekao sama svačionica ili garderoba svetina, šve šta se tamo dešava, ja sam igračima dao jasna pravila i oni koji su tu tega se jasno apsolutno drže, tako da kad budu odlasci ili kao klub vedno funkcionira, uvek ćemo to dati javno, tako da sad sve ove špekulacije šta jesu, ko je šta nešto napravio, sve ćete biti jer je sportski rektor taj koji... Ovo što su na tribinama ne znači da će da su otpisali nego... Ne, pogledajte šta se tiče samog vivera, se sami znate da mogu biti tri stranaca, znači uvek je jedan četvrti koji ne smije nastupat, a oni ostali koji ste ih vidjeli danas na terenu i na klupi, mislim da su to zaslužili da je tih 22 sat za ovu utakmicu najboljih, 
a za sljedeće ćemo dalje vidjeti. Evo sad ja htio da pitam ponovo je Renan dobio neku manju minutažu, nije ostao do kraja i to stvar neka vaša taktička da drugi dobu šansu i je li vaša želja da Sarajevo bude više iza lopte i pak da bude više naprijed, pošto je ovo utakce bilo kretižno više iza lopte? Pa ne, ja bih rekao da je Renan odradio svoj posao do tad kad ga je odradio, što sam rekao, u štartu bi svima htio dati dovoljno mjeru minutaže, da, jer stvarno momci ovih šta smo zajedno svi jako dobro rade i ne samo da ja to njima govorim da će dobiti šansu nego je dobio. Tako da niko nije zabetoniran da bi tu morao igrati 90 minuta i toga se sad držimo. Ja samo jedno pitanje, spomenuli ste odgovor, zadovoljni ste s prvih pola sata, ali ste ostali u Pa gledajte, to je opet pitanje koje me može vući na stranu šta se desilo prije. Mi nismo tu odradili pripreme, mi smo došli u situaciji znati koje smo došli, tako da koje smo zatekli. Meni je samo bitno da igrači su prihvatili način rada, sigurno je malo drugačiji, prihvatili su, ću reći, mere discipline i to je, mislim, jedan dobar put. Sigurno je rezultat u tom momentu bio sigurno jako bitan, ali šta se sad držaje tiče je jako teško očekivati da ćeš ti sa jednim klikom ili sa 12 treninga napraviti nešto bolje. Tako da kad je tu dobar rezultat onda je nama svima lakše, a potpisujem na to da možda smo u nekim, se slažem sa vama, u nekim situacijama da nismo još na vrhunskoj razini. Ali u nekih situacija je normalno da je ekipa koja gubi da ide u veći rizik, koja ide sa više igrača gore, tako da tu ima neke sportske logike. Tako da normalno da koji je u minusu u rezultatu, ali što sam rekao, ja jako poštojem njihovu ekipu, jako poštojem njihove igrače, ima tu jako puno kvalitete i što sam rekao, na kraju smo bi imali sretniji i spretniji. Gledajte, ja mislim da je sad za nas, ispred nas, jedna jako važna utakmica. Danas mislim da je bila jaka potrošna, ako bi možemo na preskonferenciji pričati o GPS-ome koji su bili danas i koji su bili prije. Došla je na nas neka jako spremna fizička ekipa, potentna, koja igra jako agresivan i direktan nogomet. I zato mislim da se puno toga dešavalo na terenu. Što sam rekao, utakmica ispred nas će biti jedna jako mentalna utakmica da pokušavamo nadgraditi još jedan dobar rezultat i onda dolazi stanka gdje ćemo sigurno pokušavati u prvom tjednu malo dići fizičku spremu i svaki dan koji smo skupa je nama jako dobro došao da puno stvari koje želimo raditi na višoj razini da provamo preko treninga i onda prenesemo utakmicu. Tako da nam svaki trening novi je jako dobro došao. Da, slažim se. Sve što sam rekao, svi igrači koji su u našem kadru su za mene jako kvalitetni i naši su. I jako sve poštojem i što sam rekao, oni su sve prihvatili do sad i samo je samo na njima da se kroz tjedan dokažu i ko će igrati više onda mora biti moja odluka. I ako to prihvate, ja mislim da mi kroz cijelu sezonu moramo biti jedna jako snažna ekipa da možemo računati na svakoga. Tako da što sam rekao, niko nema garancije što se tiče penarande, počeo jako dobro raditi, znamo svi da ima individualnu kvalitetu, ali nekako ga je treba uklopiti u neki sistem da, ajmo reći, idemo u neki smjer kako bi svi htjeli. Tako da šta se tiče individualne kvalitete, slažem se s vama, govorimo o jednom jako potetnom igraču.